আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ মাই টিভি সংবাদে দর্শক পুরো সংবাদ জুড়ে আপনাদের সাথে আছে আমি ফজিয়া রশন শুরুতেই জানিয়ে দেব সংবাদ শিরোনাম তীব্র শীতে স্থবির সারা দেশ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা চুয়াডাঙ্গা 6.6 রাজধানী সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 11.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস রাজধানী সহ দেশে বিভিন্ন এলাকায় দেখা দিয়েছে তীব্র গ্যাস সংকট চরম ভোগান্তিতে আবাসিক এলাকার বাসিন্দারা দ্রুত সমস্যা সমাধানের দাবি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রো অংশীদারিত্ব জোরদারে কথা বললেন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রধান মুখপাত্র এবং সৌদি সরকার সুযোগ দিলে হজের নিবন্ধনের সময় আবার বাড়ানো হবে বললেন ধর্মমন্ত্রী হজ এজেন্সিগুলোর অপকৌশল ঠেকাবে সরকার দর্শক এতক্ষণ শুনছিলেন শিরোনাম সংবাদে ছাড়াও থাকছে মাই টিভির মঙ্গলবারের বিশেষ আয়োজন বিনোদন বিশ্ব এবারে চলে যাব বিস্তারিত সংবাদে দেশের চার বিভাগের ওপর দিয়ে বইছে মাঝারি সত্যপ্রবাহ চুয়াডাঙ্গায় আজ দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ছয় দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস আর সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়িতে ছয় দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে প্রবল ঠান্ডায় পুরো দেশেই বেড়েছে জনদুর্ভোগ এদিকে ঢাকায় আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে এগারো দশমিক এক ডিগ্রি সেলসিয়াস আতিকুর রহমান তিতাসের রিপোর্ট কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে গোটা দেশ মৃদু শৈত্যপ্রবাহ ঘন কুয়াশা আর হিমেল বাতাসে ব্যাহত হচ্ছে জনজীবন এর মধ্যে ভোরের চুয়াডাঙ্গায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ছয় দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস যেটি চলতি মৌসুমে সারা দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড দিনমজুর রিক্সা চালক তারা বাইরে বের হতে পারছে না বাচ্চা এবং বৃদ্ধ বয়সী রোগী বেশি পাচ্ছে খেটে খাওয়া মানুষের খুবই কষ্ট ঘন কুয়াশা আর এই তীব্র শীত ভেদ করে আমাদের কর্মস্থলে যেতে হচ্ছে সকালে সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়িতে ছয় দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে প্রবল ঠান্ডায় গোটা দেশেই জনদুর্ভোগ বেড়েছে কয়েক গুণ টানা বারো দিনে সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় কাবু হয়ে পড়েছে পঞ্চগড়ের নিম্ন আয়ের মানুষ শীতজনিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে শিশু ও বৃদ্ধরা হিমালয়ের হিমেল হাওয়া আর ঘন কুয়াশায় জেঁকে বসেছে শীত সেই সাথে পড়ছে বড় বৃষ্টি নিম্ন আয়ের খেটে খাওয়া মানুষজন কাজে বের হতে পারছে না মাঘের শীতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে গোটা কুড়িগ্রাম জেলার উপর দিয়ে বইছে মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ ঘন কুয়াশা ও শীতের দাপটে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়ে পড়ছে আজ জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে সাত দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা নিম্নগামী হওয়ায় বিপাকে পড়েছেন ব্রহ্মপুত্র ধরলা তিস্তা দুধকুমার সহ ষোলোটি নদ নদীর অববাহিকার চরাঞ্চলের মানুষজন জেলার হাসপাতালগুলোতে বেড়েছে ডায়রিয়া নিউমোনিয়া শ্বাসকষ্ট শরীরজনিত রোগীর সংখ্যা সাতক্ষীরায় মৃদু শৈত্যপ্রবাহ ও গুড়িগুড়ি বৃষ্টির মতো ঘন কুয়াশা পড়ছে সকাল ছটায় জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নয় দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে জেলার মাধ্যমিক পর্যায়ে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়েছে এদিকে ঢাকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আরও এক ডিগ্রি সেলসিয়াস কমেছে সকালে রাজধানীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল এগারো দশমিক এক ডিগ্রি সেলসিয়াস আতিকুর রহমান তিতাস মাই টিভি দর্শক এবার কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী থেকে শীতের প্রকোপের খবর জানাচ্ছেন প্রতিনিধি লতিফ রহমান লিঙ্কন ধন্যবাদ আপনাকে আপনি জানেন বেশ কয়েকদিন ধরে উত্তর জেলা কুড়িগ্রামে ঘন কুয়াশার সাথে শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এতে করে সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছে নিম্ন আয় শ্রমজীবী মানুষ হাসপাতালগুলোতে বেড়েছে শীতজনিত রোগীর সংখ্যা বিশেষ করে শিশু ও বিদ্যুতের অবস্থা কাহিল হয়ে পড়েছে এছাড়াও কৃষির ব্যাপারে যদি বলি বর্তমানে ইরি বড়ো চাষ ব্যাহত হচ্ছে এবং কৃষকদের কৃষকরা যেটা জানিয়েছেন যে তীব্র ঠান্ডা আর শীতের কারণে তাদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে বড়ো বিস্তালায় এদিকে ঘন কুয়াশা আর তীব্র শীতের কারণে তাপমাত্রা দশ ডিগ্রি নিচে নামায় এ জেলার সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় তেইশ ও চব্বিশ জানুয়ারি এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছেন স্থানীয় শিক্ষা বিভাগ আমি কুড়িগ্রাম রাজারহাট আবহাওয়া কৃষি অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সুবল চন্দ্র সরকারের সাথে কথা বলেছি তিনি আমাকে জানিয়েছেন এ জেলায় আজ সকাল নয়টায় তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে সাত দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস এরকম 
আরও কয়েকদিন তাপমাত্রা অব্যাহত থাকতে পারে বলে জানিয়েছেন তিনি তবে আজ এই মুহূর্তে যেটি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে বেলা বাড়ার সাথে সাথেই রোদের তাপমাত্রা অনেক বেড়ে বেড়েছে যার কারণে কিন্তু স্বস্তি ফিরেছে জনমনে এই ছিল কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী থেকে আজকের শীতের সর্বশেষ খবর লিঙ্কন আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক এবার রংপুর থেকে শীতের পরিস্থিতি জানাতে আমাদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন প্রতিনিধি মাহমুদুল হাসান মাহমুদুল রংপুর অঞ্চলে শীত ও আবহাওয়া পরিস্থিতি কেমন দেখছেন এছাড়া রংপুর বিভাগের সব প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এ বিষয়ে কি তথ্য আছে আপনার কাছে আমাদেরকে জানাবেন জি ধন্যবাদ ফৌজি আপনি যেমনটা বলছিলেন যে আপনি জানেন যে গত কিছুদিন ধরে বেশ কিছুদিন ধরে কিন্তু রংপুরে যে শৈত মৃদু যে সেটি কিন্তু আসলে রংপুরে বিদ্যমান ছিল তবে আপনাকে জানিয়ে রাখি যে রংপুরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করলোর কথা যেটি আপনি বললেন যে আসলে রংপুরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কিন্তু আমরা দেখেছি যে এখানে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে একটি নির্দেশনা ছিল যে এখানকার তাপমাত্রা যদি দশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নেমে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ রাখার কথা সেটি কিন্তু আমরা দেখেছি যে গতকালকে কিন্তু রংপুরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ রাখা হয়েছিল এবং আজকেও যদি আজকে আজকে যদি নয়টার যে তাপমাত্রা আবহাওয়া অফিস রংপুর আবহাওয়া অফিস যেটি নির্ধারণ করেছিল সর্ব উত্তরের যে জেলা পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া সাত দশমিক এক ডিগ্রি সেলসিয়াস সেটি কিন্তু সকাল নয়টার সময় তারা কিন্তু নির্ধারণ করেছিল তবে ধীরে ধীরে কিন্তু নয়টার পরে কিন্তু রংপুরে যে কাঙ্ক্ষিত সূর্যের দেখা সেটি কিন্তু মিলেছে তারপরে যে শীতের দাপট সেটি কিন্তু রংপুরে কিন্তু চলমান রয়েছে তবে আপনাকে জানিয়ে রাখি যে এই শীতের কারণে যে হাড় কাঁপানো যে শীত এই শীতের কারণে কিন্তু যুবথুবু রংপুরের মানুষ এবং আমরা দেখেছি যে কৃষকদের বিশেষ করে বিস্তল আমার পিছনে কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে বিস্তলাগুলো কিন্তু আসলে হলুদ বর্ণের যেগুলো আসলে সবুজ রঙের থাকার কথা সেগুলো কিন্তু এই যে অতি ঘন কুয়াশার কারণে কিন্তু কৃষকদের যে বিস্তলা সেগুলো কিন্তু হলুদ বর্ণ ধারণ করেছে এবং এখানকার কৃষকরাও কিন্তু শঙ্কায় রয়েছে এই আবহাওয়া যদি আসলে কেটে না যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু যে বড় রোপণ নিয়েও কিন্তু কৃষকরা হতাশায় রয়েছে এবং পাশাপাশি এখানে আলু চাষিরা যারা রয়েছে তাদের আলুতে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের যে পচনশীল যে রোগ বালাইগুলো সেগুলোও কিন্তু চলছে তবে আপনাকে ফৌজি আর কি তথ্য জানিয়ে রাখি যে রংপুরে আসলেই আজকে সকাল থেকেই কিন্তু সূর্যের দেখা মিলেছে তারপরেও যে শীতের দাপট সেটি কিন্তু রংপুরে চলছে তবে সন্ধ্যার পরে ফৌজি এই ছিল আমার কাছে রংপুর থেকে শীতের সর্বশেষ পরিস্থিতি মাহমুদুল আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক রংপুর থেকে শীতের পরিস্থিতি জানাতে এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন প্রতিনিধি মাহমুদুল হাসান সারা দেশের মতো ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জেঁকে বসেছে শীত অতিরিক্ত ঠান্ডায় জেলায় বাড়ছে ঠান্ডাজনিত রোগীর সংখ্যা জ্বর সর্দি কাশি ডায়রিয়া সহ শীতজনিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে শিশুরাও শিশু ওয়ার্ডে ধারণ ক্ষমতার দ্বিগুণ রোগী ভর্তি হওয়ায় হিমশিম খেতে হচ্ছে চিকিৎসক ও নার্সদের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রতিনিধি আফম কাউসার ইমরানের রিপোর্ট জানাচ্ছেন এস এম হামিম মাঘের শুরুতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তীব্র শীত আর হিমেল হাওয়ায় বিপর্যস্ত এই অঞ্চলের মানুষ কনকনে ঠান্ডায় দৈনন্দিন কার্যক্রম যখন ব্যাহত হচ্ছে তেমনি ঠান্ডায় বাড়ছে শিশু রোগীর সংখ্যা এক মাস আগে নিমোনিয়া হয়ে গেছে झमेला বহির্বিভাগে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ছাড়াও পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে রোগী আসায় প্রতিদিন এই হাসপাতালে এক থেকে দুই হাজার রোগীকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে ডেলি বিশটা পঁচিশটা ছুটি হয় আবার বিশটা ছুটি হলে চল্লিশটা ভর্তি হয় এগুলো আমরা আউটডোর প্রচুর পাচ্ছি ইনডোরও অনেক রোগী ভর্তি হচ্ছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেনারেল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানান হাসপাতালে শিশু ও নবজাত রোগীর সংখ্যা বেড়েছে তবে হাসপাতালে পর্যাপ্ত পরিমাণ ওষুধ সরবরাহ রয়েছে আজকে আমাদের টোটাল রোগীর সংখ্যা প্রায় একশো পঁয়ত্রিশ জন যার মধ্যে প্রায় অর্ধ শতাধিক বাচ্চা ভবিষ্যতে যদি রোগীর সংখ্যা বাড়ে বা চাপ বাড়ে সেটা মোকাবেলা করার মতো সক্ষমতা আমাদের এই হসপিটালে আছে শীতে সময় মতো বাচ্চাদের যত্ন ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসকদের পরামর্শ নিতে অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানান চিকিৎসকরা রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় দেখা দিয়েছে তীব্র গ্যাস সংকট আবাসিক এলাকায় প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একেবারে মিলছে না গ্যাস ফলে চরম দুর্ভোগে নগরবাসী দ্রুত এ সমস্যা সমাধানের দাবি জানিয়েছেন রাজধানীবাসী আবাসিক ক্ষেত্র ছাড়াও গ্যাস সংকটে শিল্প ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে অস্থিরতা আমেনা হীরার রিপোর্ট 
দেশ জুড়ে অনুভূত হচ্ছে তীব্র শীত আর এই শীতের দাপটের মধ্যে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় দেখা দিয়েছে তীব্র গ্যাস সংকট প্রায় বছর জুড়ে গ্যাসের সংকট থাকলেও শীতের তীব্রতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ে গ্যাসের সংকট রাজধানীর প্রায় প্রতিটি আবাসিক এলাকাতে গ্যাস থাকছে না সকাল সাতটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত অনাকাঙ্ক্ষিত এই গ্যাস সংকট নগরবাসীকে ফেলেছে চরম অস্বস্তিতে গ্যাসের জন্য এই হাহাকারের মধ্যে বাড়ি বাড়িতে মাটির চুলা আর ইলেকট্রিক স্টোভই যেন অবলম্বন গ্যাস তো নাই এই জন্য আমরা এলপি ব্যবহার করি গ্যাসের বিলও দিতে হয় আবার এলপির ব্যবহার বিলও দিতে হয় এই জন্য আমাদের অতিরিক্ত টাকা খরচ ধনী আছে তারা সিলিন্ডার এনে রান্না করে সমস্যার সমাধান করে প্রতি মাসে বিল দিই প্রতি চুলায় আমরা বারোশো টাকা করে এই যে বিল দিই আপডেট বিল সব আপডেট গ্যাসের যারা সর্বোচ্চ কর্তা ব্যক্তি আছে আধিকারিক আছেন এমডি পর্যন্ত তাদেরকে বিষয়টি অভিহিত করেছি তারা বিভিন্ন রাস্তা খোঁড়াখুড়ি করে দেখছে বিভিন্ন পয়েন্ট তবে দ্রুতই এ সংকট কেটে যাবে এমন প্রত্যাশা নগরবাসীর আমেনা হীরা মাই টিভি ঢাকা পদ্মা নদীতে ফেরি ডুবির সপ্তম দিনের চলছে উদ্ধার কাজ অভিযানে দুর্ঘটনাস্থলে তেরো কিলোমিটার দূরে ভাসমান অবস্থায় উদ্ধার হয় নিখোঁজ সেকেন্ড ড্রাইভার হুমায়ুন কবিরের মরদেহ উদ্ধার কাজ চালাচ্ছে নৌবাহিনী ও ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল এ মুহূর্তে সেখান থেকে যুক্ত হচ্ছেন প্রতিনিধি শেখ মোমিন মোমিন উদ্ধার কাজের সবশেষ কি খবর আছে আপনার কাছে বলজিয়া আপনি যেমনটি বলছিলেন আমরা এই মুহূর্তে আছি যে রজনীগন্ধা ফেরি পাসলং পল্টনের কাছাকাছি এসে ডুবে গেছে আমরা সেখানে আছি এখন পর্যন্ত আমরা কিছুক্ষণ আগে একটি আরেকটি ট্র্যাক শনাক্ত করে এবং উদ্ধারকারী জাহাজ রুস্তম সেটি কিন্তু পানি থেকে উপরে তোলার কাজ করছে আমি আপনাকে জানিয়ে রাখি যে আমরা এই বিষয়ে যে তদন্ত যে কমিটি সেই তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে যে তদন্ত কমিটি করা হয়েছিল সেই তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক মানিকগঞ্জ জেলা অতিরিক্ত ম্যাজিস্ট্রেট সঞ্জিদা দেশমিন আমরা তার সাথে কথা বলেছি তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে তাদের সাত দিনের কার্য ক্রমে বা সাত দিনের মধ্যে এই তদন্ত কমিটি তারা করবে এবং এখন পর্যন্ত তারা চার দিন অতিবাহিত করেছেন এবং আরও তিন দিন তাদের কাজ করবেন এবং আরও তিন দিন পর তারা এই তদন্ত কমিটি কিন্তু তারা জমা দেবেন এখন পর্যন্ত কিন্তু তারা তদন্ত কমিটি জমা দিতে পারেননি আমি আপনাকে জানিয়ে রাখি যে পাটুরিয়া ঘাট থেকে এখন পর্যন্ত এই ট্রাকটি উদ্ধারের মধ্য দিয়ে মোট সাতটি ট্রাক কিন্তু উদ্ধার করতে সক্ষম হচ্ছে বা উদ্ধারকারীরা এবং আমরা আপনাদেরকে আরো জানিয়ে রাখি যে বিআরডব্লিউটিসি যে তথ্য আমাদেরকে দিয়েছিল যে নয়টি ট্রাক নিয়ে কিন্তু এই ফেরি ডুবে যায় এবং নয়টি ট্রাকের মধ্যে কিন্তু সাতটি ট্রাক ইতিমধ্যেই উদ্ধার করেছে উদ্ধারকারীরা এবং এখন পর্যন্ত এই ছিল আমার কাছে মানিকগঞ্জ জেলার পাটুরিয়া ফেরিঘাট থেকে সর্বশেষ মোমিন আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক পাটুরিয়া ঘাট থেকে এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন সহকর্মী শেখ মোমিন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়লাভ করে আবার সরকার গঠন করায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো সকালে গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে দেখা করে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত মারি মাজদুপুই অভিনন্দন পত্রটি পৌঁছে দেন এদিকে হোয়াইট হাউসে এক ব্রিফিংয়ে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রধান মুখপাত্র বেদান্ত প্যাটেল জানান বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার উদ্যোগ নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র সাইদুর রহমান আবির রিপোর্ট 
দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে টানা চতুর্থবার এবং পঞ্চমবারের মতো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় শেখ হাসিনাকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো অব্যাহত রয়েছে নির্বাচনে জয়লাভ করে আবার সরকার গঠন করাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানান ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো গণভবনের সকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে দেখা করে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত মারি মাস দুপি অভিনন্দন পত্রটি পৌঁছে দেন এ সময় তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন পত্রটি পড়েও শোনান এদিকে বাংলাদেশের সঙ্গে অংশীদারিত্ব জোরদারে উদ্যোগ নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র এমনটা জানিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রধান মুখপাত্র বেদান্ত প্যাটেল রাতে ওয়াশিংটনে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের সংবাদ ব্রিফিংয়ে তিনি একথা বলেন ব্রিফিংয়ে প্যাটেল বলেন বাংলাদেশের সঙ্গে মার্কিন অংশীদারি জোরদারে বেশ কয়েকটি উদ্যোগ রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র এই সম্পর্ক জোরদারে উদ্যোগ নেওয়া অব্যাহত রাখবে এর আগে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানান জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস একই সঙ্গে জাতিসংঘ মহাসচিব অভিনন্দন বার্তায় বলেছেন বাংলাদেশের জনগণের কল্যাণে শেখ হাসিনা সরকারের সঙ্গে কাজ করতে চান সাইদুর রহমান আবির মাই টিভি ঢাকা উপজেলা নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগের নৌকা ডুবে গেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড মঈন খান বিএনপি প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দুপুরে জাতীয়তাবাদী ওলামা দলের আলোচনা সভায় মন্তব্য করেন তিনি দেশে নির্বাচনের নামে সিলেকশন হয়েছে দাবি করে মঈন খান বলেন সরকার প্রহসনে নির্বাচন করতে চাইলেও তা পারেনি জনগণ ভোট দিতে যায়নি গণতান্ত্রিক বিশ্ব বলছে বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচন হয়নি জনগণের নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করেছে উপজেলা নির্বাচনের আগেই আওয়ামী লীগ নৌকা ডুবে দিয়েছে মন্তব্য করে মঈন খান বলেন তাদের পরাজয় ঘটেছে তারা জানে নৌকাকে জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে তাই উপজেলা নির্বাচনে নৌকা প্রতীকে ভোট করবে না বলে ঘোষণা দিয়েছে ভারতে অন অ্যারাইভাল ভিসা পাওয়ার ক্ষেত্রে ভালো সংবাদ পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী সচিবালয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনার প্রণয় বর্মার সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন পায়রা বন্দর এবং মাতার বাড়ি সমুদ্র বন্দর নিয়ে ভারতের আগ্রহ আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে তারা ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে কথা বলবে এবং পায়রা বন্দর পরিদর্শন করবেন কথা বলেছিল নির্বাচনকে ঘিরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সাহসিকতার সঙ্গে সেটা কিন্তু মোকাবেলা করেছেন এবং আজকে যারা দেখেন যারা এগুলো নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করত যারা শঙ্কার মধ্যে ছিল এই নির্বাচন নিয়ে তারাও কিন্তু এখন বাংলাদেশের সঙ্গে চলে এসেছে কারণ নির্বাচন নিয়ে যে সংখ্যাটা তারা ছিল সেই সংখ্যাটা কিন্তু তাদের মধ্যে এই নির্বাচনে দেখা যায়নি বেনাপোলের ধান্যখোলা সীমান্তে বিজিবি সদস্যকে গুলি করে হত্যা করেছে বিএসএফ বিএসএফ এর গুলিতে যশোর উনপঞ্চাশ বিজিবি সদস্য রইস উদ্দিন পঁয়ত্রিশ নিহত হন সোমবার ভোর রাতে বেনাপোলের ধান্যখোলা সীমান্তে এই ঘটনা ঘটে উনপঞ্চাশ যশোর বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ জামিল মঙ্গলবার রাত সাড়ে বারোটায় সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিএসএফ এর হাতে সিপাহী রইস উদ্দিনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন তিনি এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান নিহত বিজেপি সদস্যের লাশ ফেরত আনার বিষয়ে কূটনৈতিক তৎপরতা চালানো হচ্ছে সৌদি সরকার সুযোগ দিলে হজের নিবন্ধনের সময় আবার বাড়ানো হবে বলে জানিয়েছেন ধর্মমন্ত্রী ফরিদুল হক খান দুপুরে জামালপুর জেলা আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে নেতাকর্মীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি এসব কথা বলেন মন্ত্রী বলেন হজ এজেন্সিগুলো শেষ সময় বাড়ি ভাড়া কম পাওয়ার জন্য এই পলিসি করে এটা বন্ধ করতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বছরই আমাদের বাংলাদেশে যারা এজেন্সির মালিক তারা এই কাজটাই করে তারা সরাসরি চিন্তা করেন শেষ সময়কে কম ভাড়ায় বাসা পাই কি না এই জন্য তারা এই পলিসিটা অ্যাডপ্ট করে যে কারণে আমরা এটাকে বন্ধ করার জন্য কিন্তু আমরা এই সিদ্ধান্তটা নিয়েছি
ফের তারাকান্দায় ট্রাক ও পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষে পিকআপ চালক সহ তিনজন নিহত হয়েছে সকালে ময়মনসিংহ শেরপুর মহাসড়কে উপজেলা সদরের সরকারি হাসপাতালের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় ফুলপুরগামী একটি ট্রাক ও ময়মনসিংহ গামী পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এতে ঘটনাস্থলেই পিকআপের চালক নিহত হন এবং দুই যাত্রী গুরুতর আহত হন আহতদেরকে উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন দর্শক সংবাদের শেষ প্রান্তে আমরা তবে যাবার আগে সেও নামগুলো জানিয়ে দেব আরও একবার তীব্র শীতে স্থবি সারা দেশ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা চুয়াডাঙ্গায় ছয় দশমিক ছয় রাজধানীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এগারো দশমিক এক ডিগ্রি সেলসিয়াস রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় দেখা দিয়েছে তীব্র গ্যাস সংকট চরম ভোগান্তিতে আবাসিক এলাকার বাসিন্দারা দ্রুত সমস্যা সমাধানের দাবি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ব্যাক্রো অংশীদারিত্ব জোরদারের কথা বললেন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রধান মুখপাত্র সৌদি সরকার সুযোগ দিলে হজের নিবন্ধনের সময় আবার বাড়ানো হবে বললেন ধর্মমন্ত্রী হজ এজেন্সিগুলোর অপকৌশল ঠেকাবে সরকার दर्शक ये एखकर संबादे संगे थार्यवाद एचड़ा यूट्यूबे माइ टी संबाद पे भिजिट कर यूट्यूब स्लैश माई टी विटी निज़ और सकल अनुष्ठान देते भिजिट कर यूट्यूब स्लैश माई टी बांगला फेसबुक स्लैश माई टी बांगला परवर्ती संबाद देखार आमंत्रण जानिए विदाय निशी फौजिया रोशन आल्ला हाफिज़